ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ വീഡിയോയിൽ എംബഡ് സിസ്റ്റം സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് നോക്കാം ഇത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പാർട്ട് സിയിലാണ് റൈറ്റ് ആൻഡ് നേവിയർ അസംബ്ലി പ്രോഗ്രാം ടു ആഡ് ടു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഫൈവ് ഡി എച്ച് ആൻഡ് എഫ് സെവൻ എച്ച് സേവ് സമ്മ ആൻഡ് ക്യാരി അറ്റ് ആർ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ആർ ട്വൻറ്റി വൺ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഏവിയർ അസംബ്ലി പ്രോഗ്രാം ടു മോണിറ്റർ പി ബി സീറോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ ടേൺ ഓഫ് എൽ ഇ ഡി ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ടേൺ ഓൺ എൽ ഇ ഡി കണക്റ്റഡ് അറ്റ് പി എ സീറോ ഇത് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ പാട്ട് സിയിലാണ് പ്രോഗ്രാം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ സ്വിച്ച് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു പിൻ പി എ സീറോ ആൻഡ് ആൻഡ് എൽ ഇ ഡി ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു പിൻ എ പി എ സെവൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഏവിയർ അസംബ്ലി പ്രോഗ്രാം ടു ഗെറ്റ് ദ സ്വിച്ച് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു എൽ ഇ ഡി എ ഡോർ സെൻസർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു പി ബി ത്രീ ആൻഡ് എ ബസർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു പോർട്ട് പി സി ഫൈവ് റൈറ്റ് ആൻഡ് അസംബ്ലി പ്രോഗ്രാം ടു ടേൺ ഓൺ ബസർ വെൻ സെൻസർ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഹൈ ഇത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പാർട്ട് സിയിലാണ് പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ആൻഡ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ടു ആഡ് ഫോർ ഫൈവ് എ സെവൻ എച്ച് ആൻഡ് ത്രീ സി നയൻ എ എച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ദ റിസൾട്ട് ഇൻ എസ് ആം ലൊക്കേഷൻ സീറോ എക്സ് സിക്സ് സീറോ ആൻഡ് സീറോ എക്സ് സിക്സ് വൺ ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ നീഡ് ഫോർ ഇൻഷ്വലൈസിങ് സ്റ്റാക്ക് വിത്ത് എ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ റൈറ്റ് ആൻഡ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ടു കൺവേർട്ട് ദ ബി സി ഡി നമ്പർ എയ്റ്റ് നയൻ എച്ച് ഇൻ ടു ആർ സ്കി ആൻഡ് സ്റ്റോർ ദ റിസൾട്ട് ഇൻ ആർ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ആർ ട്വൻറ്റി വൺ ഇത് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഇവിടെ പാർട്ട് ബിയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ആൻഡ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ടു ആഡ് ടു ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഫ്രം ദ മെമ്മറി അഡ്രസ് ഓഫ് സീറോ എക്സ് ത്രീ സീറോ സീറോ ആൻഡ് സീറോ എക്സ് ത്രീ സീറോ വൺ സ്റ്റോർ ദ റിസൾട്ട് ഇൻ സീറോ എക്സ് ത്രീ സീറോ ടു പാട്ട് സിയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ആൻഡ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ടു ടോക്കൾ ദ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് പോർട്ട് ബി കണ്ടിന്യൂസ്ലി ബൈ റൈറ്റിംഗ് സീറോ എക്സ് ഫൈവ് ഫൈവ് ആൻഡ് സീറോ എക്സ് എ എ വിത്ത് സം ഡിലേ റൈറ്റ് ആൻഡ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ടു കൺവേർട്ട് ദി ബി സി ഡി നമ്പർ സീറോ എക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് ടു ആർ സ്കി കോൺ ആൻഡ് പ്ലേസ് ദ റിസൾട്ട് ഇൻ ആർ ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ആർ ട്വൻറ്റി ടു ഇത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് Write an assembly language program to count the number of ones in a given hexadecimal number stored in RAM location 0300. Briefly write the logic of the program and comment each line. Then, a set of 20 numbers are loaded in the RAM location starting from 0300. Write an assembly language program to collect all the numbers that are below 80. and store them separately in consecutive locations starting from location 400 briefly write the logic of the program and comment each line explain how the execution delay can be calculated for the following code snippet the time delay for each instruction is given the system runs at a clock frequency of 2 megahertz idu sherikkum program alla idu delay calculate cheyandane ഇത് നവംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഇവിടെ പാട്ട് സിയിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ആൻഡ് ഏവിയർ അസംബ്ലി പ്രോഗ്രാം ടു ആഡ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഫൈവ് ഡി എഫ് എഫ് എച്ച് ആൻഡ് ഇ സെവൻ ത്രീ ബി എച്ച് ഇത് ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ടു മാസിൽ തന്നെ ഒരെണ്ണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് പോർട്ട് ബി ഓൺ എക്സിക്യൂട്ടിങ് ദ ഫോളോയിങ് ദെൻ പാട്ട് സിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ടു ലോഡ് പോർട്ട് എ വിത്ത് ദ വാല്യൂ ഡോളർ എ എ ആൻഡ് ടോഗൽ ഇൻ ഇറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് അടുത്തത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഏവിയർ അസംബ്ലി പ്രോഗ്രാം ടു ആഡ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എച്ച് ആൻഡ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എച്ച് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം സീറോ എക്സ് വൺ സീറോ വൺ ഫോർ സീറോ ദി റിസൾട്ട്സ് ആർ ടു ബി സേവ് ടു ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം സീറോ എക്സ് വൺ ഫൈവ് സീറോ ഇനി നമുക്ക് പ്രോഗ്രാംസ് നോ
അപ്പോൾ നമ്മൾ എൽ ഡി എസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സീറോ എക്സ് ത്രീ സീറോ സീറോയിൽ ഇരിക്കുന്നതിനെ ആർ സിക്സ്റ്റീനിലേക്കും സീറോ എക്സ് ത്രീ സീറോ വണ്ണിൽ ഇരിക്കുന്നതിനെ ഇങ്ങനെ ആർ സെവൻറ്റീനിലേക്കും എടുത്തു എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ് ആഡ് ആർ സിക്സ്റ്റീൻ കോമ ആർ സെവൻറ്റീൻ അപ്പോൾ റിസൾട്ട് എവിടെയുണ്ട് ആർ സിക്സ്റ്റീനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ചേർന്ന് വരുന്ന രജിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇവിടെ ഈ ഡേറ്റ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു അല്ലേ എന്നിട്ട് ഇനി ഇത് ഇപ്പോൾ റിസൾട്ട് ആർ സിക്സ്റ്റീനിലുണ്ട് ഇനി ഇനി സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് എസ് ടി എസ് അപ്പോൾ എസ് ടി എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ലൊക്കേഷനാണ് എവിടെയാണ് സീറോ എക്സ് ത്രീ സീറോ ടു എവിടെയാണ് റിസൾട്ട് ഉള്ളത് ആർ സിക്സ്റ്റീനിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആർ സിക്സ്റ്റീനിലാണ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉള്ളത് അത് സീറോ എക്സ് ത്രീ സീറോ ടുവിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നേരത്തെ എപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചാണ് അത് എന്നാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ രണ്ട് എയ്റ്റ് ബി നമ്പേഴ്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു അത് ആ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷനാണ് സീറോ എക്സ് എയ്റ്റ് സീറോയും സീറോ എക്സ് എയ്റ്റ് വണ്ണും റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ലൊക്കേഷനാണ് സീറോ എക്സ് എയ്റ്റ് ടുവും എയ്റ്റ് ത്രീയും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് സീറോയിലുള്ളത് ആർ സിക്സ്റ്റീനിലേക്ക് എടുത്തു എൽ ഡി എസ് ആണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എയ്റ്റ് വണ്ണിലുള്ളതിനെ ആർ സെവൻറ്റീനിലേക്ക് എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം എം യു എൽ ആർ സിക്സ്റ്റീൻ കോമ ആർ സെവൻറ്റീൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് എല്ലാ എന്താണ് അരിത്തമെറ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിലും റിസൾട്ട് വരുന്നത് അതിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന രജിസ്റ്ററിലായിരുന്നു എന്നാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് എപ്പോഴും ആർ സീറോയിലും ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആർ വണ്ണിലും ആയിട്ടാണ് സോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആർ സീറോയിലും ആർ വണ്ണിലും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ടുവിലും എയ്റ്റ് ത്രീയിലും ആണ് അപ്പോൾ ആർ സീറോയിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ എയ്റ്റ് ടുവിലേക്കും ആർ വണ്ണിലുള്ളതിനെ എയ്റ്റ് ത്രീയിലേക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് പ്രോഗ്രാം നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ആൻഡ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ടു ടോഗൾ ദ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് പോർട്ട് ടു ബി കണ്ടിന്യൂസ്ലി ബൈ റൈറ്റിംഗ് സീറോ എക്സ് ഫൈവ് ഫൈവ് ആൻഡ് സീറോ എക്സ് എ എ വിത്ത് സം ഡിലേ അപ്പോൾ സീറോ എക്സ് ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ബൈനറിയിൽ എഴുതുമ്പോൾ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ എ ആണെങ്കിൽ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഇത് എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് വൺസ് വരാണല്ലേ അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ഈ സീറോ വരുന്നത് വണ്ണാവുന്നു വണ്ണ് വരുന്നത് സീറോ ആവുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടോഗ്ലിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു രീതി കിട്ടും അതാണ് ഈ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം എൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പോർട്ട് ബി ആണ് ടോഗ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പോർട്ട് ബിയിലേക്കാണ് ഒരു പോർട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡി ഡി ആർ രജിസ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ പോർട്ട് ബി ആയതുകൊണ്ട് ഡി ഡി ആർ ബി എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിൽ എഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ഔട്ട്പോട്ട് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യും ആദ്യം ഈ എഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഒരു രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മാറ്റും എൽ ഡി എ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡേറ്റയെ മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ എൽ ഡി എയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആർ സിക്സ്റ്റീൻ തൊട്ട് ആർ തേർട്ടി ടു വരെ തേർട്ടി വൺ വരെയുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആർ സിക്സ്റ്റീനിലേക്ക് ഞാനിവിടെ സീറോ എക്സ് എഫ് എഫിനെ മാറ്റി അതിന് ശേഷം ആ അപ്പോൾ ആർ സിക്സ്റ്റീനിൽ എന്തുണ്ട് എഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ട് ഔട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യം ഐ ഒ രജിസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഔട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഇൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ആണ് അപ്പോൾ ഔട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആർ സിക്സ്റ്റീനിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് അതായത് സീറോ എക്സ് എഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന
കാര്യം ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് വരിക സീറോ ഉള്ളിടത്ത് വൺ വരും വൺ വരുന്നിടത്ത് സീറോ വരും അതാണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു ആർ സിക്സ്റ്റീനിൽ എ എ വന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് റിലേറ്റീവ് ജെം ആർ ജെമ്പ് എൽ വൺ ഒരു ലൂപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടേക്ക് പോകും ഈ ലൂപ്പിലേക്ക് പോകും അവിടെ വീണ്ടും എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർ സിക്സ്റ്റീനിലെ വാല്യൂ എന്താണോ അത് പോർട്ടിലേക്ക് പോകാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോർട്ട് ബിയിലേക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആർ സിക്സ്റ്റീനിൽ എന്തായിരുന്നു എ എ ആയി അത് വീണ്ടും എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും പോർട്ട് ബിയിൽ അപ്പോൾ എ എ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു ഡിലേ കോൾ ചെയ്യും വീണ്ടും കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കും വീണ്ടും കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എ എയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫൈവ് ഫൈവ് വരും അങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഡിലേ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നതാണ് ഇതാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിലേ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിലേ പ്രോഗ്രാം തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വിത്ത് സം ഡിലേ എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഒരു കുറച്ച് ഡിലേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനേ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇത്ര മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഡിലേ എന്നൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് എത്ര വേണം അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഇത്ര ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇത്ര ഡിലേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനൊരു ഡിലേ എഴുതാം ഇത് ഇതൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിലേ പ്രോഗ്രാമാണ് കാര്യം ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് എൻ ഒ പി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം റിട്ടേൺ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിലേ ഇവിടെ കിട്ടും അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരും ഇതൊരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ ഒരു ഡിലേ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോവോ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എഴുതാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡിലേ എങ്ങനെയാണ് ചില ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി വന്നിട്ട് അതിന് ഇത്ര മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഡിലേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിലേ പ്രോഗ്രാം എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ കയറിയാൽ ഡിലേ കാൽക്കുലേഷൻ ഇൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അത് പോയി അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡിലേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അതുകൂടി ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ വളരെ ലെങ്തി ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് അതിവിടെ പറയുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോഗ്രാം നോക്കാം റൈറ്റ് ആൻഡ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ടു ആഡ് ടു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഫൈവ് ഡി എച്ച് ആൻഡ് എഫ് സെവൻ എച്ച് സേവ് സം ആൻഡ് ക്യാരി അറ്റ് ആർ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ആർ ട്വൻറ്റി വൺ ഇവിടെ രണ്ട് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ സമ്മും ക്യാരി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ക്യാരി വേണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് അത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ക്യാരിയുടെ കാര്യം പക്ഷെ ഇവിടെ ആ ക്യാരി പറയുന്നത് കൊണ്ട് ക്യാരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു രജിസ്റ്ററിനെ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത രജിസ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൽ ഡി എ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൽ ഡി എസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഇവിടെ എൽ ഡി എ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് നമ്പറിനെ നമ്മൾ രണ്ട് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആഡ് ആ രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് പറയാണ് ആർ സെവൻറ്റീൻ ആർ എയ്റ്റീൻ അപ്പം റിസൾട്ട് എവിടെ പോകുന്നു ആർ സെവൻറ്റീനിൽ പോകുന്നു ഇനി നമുക്ക് അഡീഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ക്യാരി ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കണം ക്യാരി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണിത് ബി ആർ എസ് എച്ച് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ലൂപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്യാരി ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടേക്ക് വരും എന്നിട്ട് റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ എവിടെയായിരുന്നു ആർ സെവൻറ്റീനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ ആർ ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ക്യാരിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് രജിസ്റ്ററാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് ആർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അവിടെ ഉണ്ട് ക്യാരി ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരി സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അത് ആർ ട്വൻറ്റി വണ്ണിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതിനുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ മൂവ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നമ്പർ പ്രോഗ്രാമിനായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഓപ്പറേഷനാണോ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ആ നമ്പർ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എൽ ഡി എ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എടുക്കാം ഇനി തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ മതി ഇവിടെ തന്നിട്ടും ഉണ്ട് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ കാര്യം ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് നമ്പറാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മളൊരു നമ്പർ ഡെസിമൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ആറും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അഡീഷനാണ് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വരുന്ന നമ്പർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ആദ്യം ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ ആറും അഞ്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുക പതിനൊന്നാണ് കിട്ടുക അല്ലേ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഒന്ന് ഇവിടെ എഴുതും എന്നിട്ട് ആറ് അഞ്ചും പതിനൊന്ന് ബാലൻസ് എന്താണ് ബാലൻസ് ഒരു ഒന്നുണ്ട് അത് നമ്മളിവിടെ എഴുതും അല്ലേ ഇതാണ് ക്യാരി എന്നിട്ട് ആ ഒന്നും ഈ നാല് നാലും കൂടെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നാല് നാല് എട്ട് ഒന്ന് ഒൻപത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒൻപത് ഇവിടെ എഴുതും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ നയൻറ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടുക അല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡീഷനിൽ നോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇപ്പോൾ ലോവർ എയ്റ്റ് ബിറ്റുകളെ രണ്ടിനെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എഴുതും ക്യാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുത്ത അപ്പർ എയ്റ്റ് ബിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് ആഡ് ചെയ്യും ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഇത് തന്നെയാണ് ഫോർ ഫൈവ് എ സെവനും ത്രീ സി നയൻ എയും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എ സെവനും നയൻ എയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആർ സിക്സ്റ്റീനിലേക്ക് എ സെവൻ കൊടുത്തു ആർ എയ്റ്റീനിലേക്ക് നയൻ എ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഫോർ ഫൈവും ത്രീ സിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത രണ്ട് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ഞാൻ ഫോർ ഫൈവും ത്രീ സിയും കൊടുത്തു അപ്പോൾ എൽ ഡി എ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആർ സിക്സ്റ്റീൻ തൊട്ടുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ലോവർ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സിക്സ്റ്റീനും എയ്റ്റീനും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു റിസൾട്ട് എവിടെയുണ്ട് സിക്സ്റ്റീനിൽ വന്നു പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സെവൻറ്റീനും നയൻറ്റീനും കൂടിയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ അഡീഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ക്യാരി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എ ഡി സി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആഡ് വിത്ത് ക്യാരി ഏതൊക്കെയാണ് ആർ സെവൻറ്റീൻ കോമ ആർ നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹയർ ബൈക്ക്സ് രണ്ടും കൂടി ക്യാരിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ലോവർ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ആർ സിക്സ്റ്റീനിൽ റിസൾട്ട് വന്നു അപ്പർ എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ആർ സെവൻറ്റീനിൽ റിസൾട്ട് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ എക്സ് സിക്സ് സീറോയിലും സിക്സ് സെവനിലുമായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിക്സ് വണ്ണിലും കൂടി അപ്പോൾ സിക്സ് സീറോയിൽ ഞാൻ ആർ സിക്സ്റ്റീനിലെ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ലോവസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന റിസൾട്ടാണ് സീറോ എക്സ് സിക്സ് സീറോയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തത് ഇനി അപ്പർ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന റിസൾട്ടാണ് സീറോ എക്സ് സിക്സ് വണ്ണിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡേറ്റ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയിലുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്മറിയിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട അഡ്രസ്സ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട അഡ്രസ്സ് എസ് ടി എസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കൂടെ എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്
ഇവിടെ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സീറോ സീറോ സീറോയും നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സീറോ സീറോ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എയ്റ്റ് നയൻ ഇതിനെ ഞാനൊരു രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മാറ്റി അതിനുശേഷം ഈ നമ്പറിനെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് നമ്പറായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം വേറൊരു രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കൂടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലേക്കും കൂടി ഈ വാല്യൂവിനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് രജിസ്റ്ററിൽ ഈ നമ്പറുണ്ട് ആ ട്വൻറ്റി വണ്ണിലും ആ ട്വൻറ്റി ടുവിലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ഇരിക്കുന്ന ചില ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എയ്റ്റ് നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റയെ ഞാൻ സീറോ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആയിട്ട് ആൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് സീറോ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻഡിങ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വണ്ണുമായിട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ നമ്പർ കിട്ടുള്ളൂ സീറോ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് സീറോ ആയി പോകും അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ ആയി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടിയ ആൻസർ ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ നയൻ എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ആസ്കിയിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തേർട്ടി ത്രീ സീറോയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വരണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ത്രീ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അടുത്തത് ആഡ് ആർ ട്വൻറ്റി വൺ കോമ ആർ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് സീറോ നയൻ ആണ് നയൻ മാത്രം നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ നയനെ തേർട്ടീൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി നയൻ എന്ന് വരും അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ലൊക്കേഷൻ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർ ട്വൻറ്റിയിലും ആർ ട്വൻറ്റി വണ്ണിലുമായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാൻ അതിനിവിടെ ആർ ട്വൻറ്റി വണ്ണിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇനി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇനി എടുക്കേണ്ട ഏതാണ് എയ്റ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ച് എന്താണ് എഫ് സീറോ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ എയ്റ്റ് സീറോ എന്നായിരിക്കും വരിക നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ നമ്പർ എന്തായിരുന്നു അതിനെ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ സ്വാപ്പ് ആർ ട്വൻറ്റി ടു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ആർ ട്വൻറ്റി ടുവിലേക്കും കൂടി മാറ്റി വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി എയ്റ്റ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി എന്നിട്ട് പഴയ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യുകയാണ് കാര്യം എന്താണ് സീറോ എഫും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിനെ ആൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക എയ്റ്റ് മാത്രം കിട്ടും എന്നിട്ട് ആ എയ്റ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്താണ് ആർ സിക്സ്റ്റീനിൽ ഇവിടെ തേർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു തേർട്ടീൻ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി തേർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടി എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ആ ട്വൻറ്റി ടുവിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എങ്കിലും എഴുതി വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി സി ഡി നമ്പറിനെ ആസ്കിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ആ ബി സി ഡി നമ്പർ ഇപ്പം നമുക്കൊരു എക്സാഡിസിമൽ വാല്യൂ ആണുള്ളത് അതിൻ്റെ ഓരോ പൊസിഷനെയും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ നമ്പറിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് തേർട്ടി ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത പ്രോഗ്രാം നോക്കാം എ സ്വിച്ച് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു പിൻ എ സീറോ ആൻഡ് ആൻഡ് എൽ ഇ ഡി ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു പിൻ പി എ സെവൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ടു ഗെറ്റ് ദ സ്വിച്ച് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു എൽ ഇ ഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ പി എ സീറോയിലാണ് അതായത് സ്പോട്ട് ചെയ്യേണ്ട സീറോ ടു പിന്നിലാണ് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി കണക്ട് ചെയ്ത് സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്പോട്ട് ചെയ്യേണ്ട തന്നെ സെവൻത് പിന്നിലാണ് അപ്പോൾ സീറോ ടു പിന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ടും സെവൻത് പിന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നുമാണ് നമ്മൾ നേരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഒരു പിന്ന് അല്ലെങ
ഇവിടെ സ്കിപ്പ് ബിറ്റിൻ അയോ രജിസ്റ്റർ ക്ലിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീട് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് സ്വിച്ച് സീറോ ആണോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ട് അടുത്തേക്ക് വരാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയാം സ്വിച്ചിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സീറോ ആണോ എന്ന് നോക്കാനുള്ളതാണ് സ്വിച്ച് സെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സ്വിച്ച് അവിടെ ഓൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ആകാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിന്നീട് സീറോത്ത് പിന്നിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് സെറ്റാണ് പിന്നീട് സീറോത്ത് പിന്നിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിനടുത്തേലേക്ക് വരാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് എസ് ബി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് തൊട്ടടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എസ് ബി ഐ എസ് ആണ് അതായത് സ്കിപ്പ് ബിറ്റിൻ ഐഒ രജിസ്റ്റർ സെറ്റ് ഞാൻ ക്ലിയർ എന്നായിരുന്നു നേരത്തെ എഴുതിയിരുന്നു അതല്ല കറക്റ്റ് സെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് താഴേക്ക് വരാം സെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്വിച്ചിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് വന്നു ഇൻപുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കണം എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് കൊടുക്കണം അല്ലെ എൽ ഇ ഡി എവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ സെവനിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ബിറ്റ് എന്താണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പോർട്ട് എയുടെ സെവൻത് ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണിത് എസ് ബി ഐ പോർട്ട് എ കോമ സെവൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് പിൻ രജിസ്റ്റർ ഇവിടെ മൂന്ന് രജിസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് പോർട്ടിൻ്റെ പിന്ന് ഡി ഡി ആറ് പോർട്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻപുട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും പിൻ രജിസ്റ്ററിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും പോർട്ട് രജിസ്റ്ററിലാണ് പിന്നെ ഒരു പോർട്ടിന് ഇന്നാണോ ഔട്ട് ആണോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി ഡി ആർ രജിസ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പോർട്ട് എയുടെ സെവൻത് പിന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് വന്ന് തന്നെയാണ് ആ സെറ്റിംഗ് നടത്തിയത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചില എൽ ഇ ഡി കത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ഡി ഓഫ് ആവണ്ടേ അപ്പോൾ അത് ഓഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി ബി ഐ പോർട്ട് എ കോമ സെവൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ സെവൻത് പിൻ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എൽ ഇ ഡി ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ലൂപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു വീണ്ടും എന്താണ് ഇൻപുട്ട് വന്നോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു സ്വിച്ചിൽ ഇൻപുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അതായത് പിൻ എയിൽ പിൻ എയുടെ സീറോത്ത് പിന്നാണല്ലോ സ്വിച്ചിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എസ് ബി ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അവിടെ ഇനി ഇൻ കേസ് അവിടെ സെറ്റ് അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വീണ്ടും എവിടേക്ക് പോകാം വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഈ ഒരു ലൂപ്പ് കടന്ന് കളിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെക്കിങ് മാത്രം നടക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് അവിടെ ഇൻപുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് ആ ലൂപ്പിലേക്ക് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകാണ്ട് തൊട്ട് താഴേക്ക് വന്നിട്ട് എൽ ഇ ഡി ഐ ഗ്ലോ ചെയ്യിക്കുന്നു എൽ ഇ ഡി ഓഫ് ചെയ്യിക്കുന്നു വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെയിം പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് അടുത്തതും ഇവിടെ പി ബി സീറോ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ ടേൺ ഓഫ് എൽ ഇ ഡി ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ടേൺ ഓൺ എൽ ഇ ഡി കണക്ട് എടുത്ത് പി എ സീറോ ഇവിടെ വ്യത്യാസം നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പോർട്ടിലെ തന്നെ രണ്ട് പിൻസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല രണ്ട് പോർട്ടിൻ്റെ ഓരോരോ പിൻസാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡി ഡി ആറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ട് ബിയും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ട് എയും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത് പോർട്ട് ബി ഡി ഡി ആർ ബി ആണ് സി ബി ഐ ഡി ഡി ആർ ബി കോമ സീറോ ഇവിടെ എസ് ബി ഐ ഡി ഡി ആർ എ കോമ സീറോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇത് ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ പിൻ മാത്രം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഈ പിന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് തവണ വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് ഏതാണ് ഇൻപോട്ട് ഏതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇന്നിൻ്റെ പിൻ ഏതാണ് ഇൻപുട്ട് പിൻ ഏതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് പിൻ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം പ്രോഗ്രാം എഴുതാനായിട്ട് 
നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് റൊട്ടേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ കണ്ടൻറ്റ് ത്രൂ ക്യാരി ക്യാരി വഴിയാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ തവണയും റൊട്ടേറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാരി ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് ക്യാരി അവിടെ സെറ്റാണെന്നുണ്ട് ഓരോ റൊട്ടേറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കഴിയുമ്പോഴും ക്യാരി ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ക്യാരിയിൽ എപ്പോഴൊക്കെ വണ്ണ വരുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം കൗണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ബി ബൈ ഒരു ബൈറ്റിനകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഓരോ ലൈനും കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രജിസ്റ്റർ എടുത്തു അതാണ് ആർ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ അതിനെ ആദ്യം ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഡേറ്റ എവിടെയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ സീറോ സീറോയിലാണ് അപ്പോൾ എൽ ഡി എസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ത്രീ സീറോ സീറോയിലുള്ള ഒരു ആ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ബൈറ്റിനെ നമ്മൾ ആർ സെവൻറ്റീനിലേക്ക് എടുക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ആർ സിക്സ്റ്റീൻ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ആർ സെവൻറ്റീനിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡേറ്റ എടുക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഒരു ബൈറ്റിനകത്ത് എട്ട് ബിറ്റുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എട്ട് തവണ റൊട്ടേറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ എട്ട് തവണ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആർ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലേക്ക് എട്ടെന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്യാരി വഴിയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്യാരി ഉണ്ടോയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്യാരി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടേക്ക് പോകുന്നു അടുത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആർ എയ്റ്റീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റൊട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞുവല്ലോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൗണ്ട് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം കൗണ്ട് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു എന്നിട്ട് കൗണ്ട് സീറോ ആയോന്ന് നോക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ കൗണ്ട് എല്ലാം ചില എട്ടെണ്ണവും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് മാനുവലി നോക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒന്നേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് പ്രോഗ്രാം കൺട്രോളർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓരോ തവണയും ചെക്ക് ചെയ്യും കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു എട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കഴിയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻ കേസ് ഇവിടെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ക്യാരി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരി ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് കൗണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ക്യാരി ഉണ്ടെങ്കിലോ ക്യാരിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ് ഒന്ന് കൂട്ടണം അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ് ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് പിന്നെ വീണ്ടും കൗണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നു കാര്യം എന്താണ് നമ്മളൊരു വെട്ടം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൗണ്ട് കുറയ്ക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ വട്ടം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാരി ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്യാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ക്യാരിക്ക് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്ത രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഓരോന്നായിട്ട് കൂട്ടുന്നു ക്യാരി ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്യാരി ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു റൊട്ടേഷൻ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കൗണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എട്ട് തവണയും റൊട്ടേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ ലൂപ്പിൽ നിന്നെല്ലാം എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് താഴേക്ക് വരും പോയിൻ്റർ അവിടെ എന്താണ് റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എവിടെയാണ് ക്യാരി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്റർ ആണ് കാര്യം അവിടെയാണ് നമുക്ക് എത്ര വണ്ണുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അത് ആർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ഫോർ സീറോയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് അത് വൺ ഫോർ സീറോയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ കമൻറ്റൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ആർ സിക്സ്റ്റീനിലുണ്ട് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അതായത് സ്റ്റോർ ദ റിസൾട്ട് ഇൻ ആർ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ റിസൾട്ട് നമ്മൾ വൺ ഫോർ സീറോയിലേക്ക് റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ആർ സിക്സ്റ്റീനിലുള്ള റിസൾട്ട് ഇനി അടുത്ത ഒരു പ്രോഗ്രാം നോക്കാം എ സെറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി നമ്പേഴ്സ് ആർ ലോഡഡ് ഇൻ ദി റാം ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ത്രീ സീറോ സീറോ ലൊക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സീറോ ത്രീ സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ
ഡേറ്റയും കമ്പയർ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മെമ്മറിയിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഡേറ്റ അപ്പൊ മെമ്മറിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ എനിക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എന്താണ് എടുത്ത് കമ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എയ്റ്റിയിൽ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനെ മെമ്മറിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സും വൈയും എക്സ് രജിസ്റ്ററിനെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ എടുക്കാനും വൈ രജിസ്റ്ററിനെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഡേറ്റ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രീ സീറോ സീറോ തൊട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനിലാണ് അവർ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത് ഡേറ്റ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇരുപത് വെട്ടം ഞാൻ ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ കമ്പാരിസൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ കൗണ്ട് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇരുപത് നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡെസിമൽ വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി എന്ന് തന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിന്റ് രജിസ്റ്റർ എക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് എല്ലും എക്സ് എച്ച് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ മെമ്മറി അഡ്രസ്സിൻ്റെ സീറോ ത്രീ സീറോ സീറോ ആണല്ലോ അതിൻ്റെ ലോവർ ബൈറ്റിനെ എക്സ് എല്ലിലേക്കും കൊടുത്തു ഹയർ ബൈറ്റിനെ ഞാൻ എക്സ് എച്ചിലേക്കും കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ ഈ സീറോ ത്രീ സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനെ പോയിന്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത റാം ലൊക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വൈ രജിസ്റ്റർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് സീറോ ഫോർ സീറോ സീറോ ആണ് അഡ്രസ്സ് അതിൻ്റെ ലോവർ ബൈറ്റ് വൈ 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 എല്ലിലും കൊടുത്തു ഹയർ ബൈറ്റ് വൈ എച്ചിലും കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഏത് നമ്പറാണോ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എയ്റ്റിയിൽ ബിലോ ഉള്ളത് എടുക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനെ ഞാൻ ആർ സെവൻറ്റീനിൽ കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ നമ്പർ എടുക്കുന്നു ഓരോരോ നമ്പർ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അത് കുറവാണെങ്കിൽ ഞാൻ വൈ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ മെമ്മറിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോസസ്സ് അപ്പം ഇതാദ്യം നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മെമ്മറി ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് പോയിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി ഇവിടെ ആണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ എക്സ് രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ് പോയിന്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ എടുക്കുകയാണ് അതിനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണിത് എൽ ഡി ആർ ട്വൻറ്റി കോമ എക്സ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് വിത്ത് ഇൻഡയറക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് പഠിച്ചതാണ് വിത്ത് പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഡിക്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആർ ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് എടുത്തു ആർ സെവൻറ്റിയിൽ നമ്മുടെ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ ഉണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് കുറവാണോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റാം ഡേറ്റ വലുതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വാല്യൂ ആണ് ചെറുത് വെച്ചാൽ റാം ഡേറ്റ വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ വണ്ണിലേക്ക് പോകാനൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം അന്നേരം നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടല്ലോ റാം ഡേറ്റ ചെറുതാണെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും തൊട്ടടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വരും അവിടെ തൊട്ടടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് വഴി വരും അവിടെയാണ് എന്ത് ഈ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ എവിടെ ഉണ്ട് ആ ട്വൻറ്റിയിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ചെറുത് അപ്പോൾ ആ ട്വൻറ്റിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ചെറിയ വാല്യൂവിനെ എവിടെയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഫോർ സീറോ സീറോയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കൗണ്ട് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം പത്തൊൻപതായി കൗണ്ട് സീറോ ആയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു സീറോ ആയില്ല അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത വാല്യൂവിനെ എടുക്കണം അതിനാണ് ഈ എക്സ് പ്ലസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത വാല്യൂവിനെ എടുക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എവിടെ വരെ കൗണ്ട് സീറോ ആവുന്ന വരെ ചില ഓരോ തവണയും കമ്പയർ ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വാല്യൂ ചെറുതാണോ എന്ന് നോക്കും ചെറുതാണെങ്കിൽ അതിനെ ഫോർ സീറോ സീറോ തൊട്ട് തുടങ്ങുന്ന ചില വൈ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി 
അപ്പോൾ സിസ്റ്റം റൺ ചെയ്യുന്നത് ടു മെഗാ ഹാർട്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ മെഷീൻ സൈക്കിളിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആണ് കാര്യം എന്താണ് വൺ ബൈ ടു മെഗാ ഹാർട്സ് ആണ് വരിക വൺ ബൈ ടു മെഗാ ഹാർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരിക വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് സിക്സ് വരും ദാറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ സൈക്കിളിൻ്റെ സമയമാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെയും സൈക്കിൾസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു മെഷീൻ സൈക്കിളിൻ്റെ ടൈം നമുക്കറിയാം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവിടെ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെയും മെഷീൻ സൈക്കിൾ എത്രയാണ് എന്നവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ സൈക്കിൾ ഉള്ളെങ്കിൽ അതിന് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് എടുക്കും ഇനി ഇവിടെ ബി ആർ എൻ ഇ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫെയിൽ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ മെഷീൻ സൈക്കിൾ എടുക്കുള്ളൂ ഇത് ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മെഷീൻ സൈക്കിൾ എടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് പിന്നെ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഇവിടെ എത്ര തവണ നടക്കും ഇത് ഇത് ട്വൻറ്റി ടൈംസ് ചെയ്യാൻ ഏതാണ് ട്വൻറ്റി ടൈംസ് അല്ല ഇവിടെ എക്സാ ഡിസിമൽ ട്വൻറ്റി ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എക്സാ ഡിസിമൽ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും തേർട്ടി ടു ആണ് ഡിസിമൽ അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു ടൈംസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൂപ്പിനകത്ത് വരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തേർട്ടി ടു ടൈംസ് ചെയ്യും ഇത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു കരുത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ അല്ലേ വരാം വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരാം അത് വൺ വരും അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് വരുന്നത് ഇത് മൊത്തം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പ മാർഗത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഇതിൻ്റെ ഡിലേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു ഇത്രയാണല്ലോ തേർട്ടി ടു ടൈംസ് നടക്കുന്നത് അതേ ഇൻറ്റു എത്ര മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് ഇതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് എന്ന് വരും അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആണ് രണ്ട് രീതിയിലും എഴുതാം ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ചില എല്ലാം കൂടെ എത്ര ടൈംസ് വരുന്നു എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിനെ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഡിലേ കാൽക്കുലേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബസ്സർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതും സെൻസർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഓക്കെ അടുത്തത് നീഡ് ഫോർ ഇൻഷ്യലൈസിങ് സ്റ്റാക്ക് വിത്ത് എ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഇത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് എന്താണ് സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റ് ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റാമിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി നീഡഡ് ഡേറ്റ സ്റ്റെമ്പ്രറി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ പോ പോയിൻ്റർ ആണ് സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ അതൊക്കെ എഴുതുക ഇനി സ്റ്റാക്ക് എ വി ആർ ഓൺ ആവുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്ററിനകത്ത് സീറോ ആയിരിക്കും വരിക പക്ഷെ നമുക്കറിയാം സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം
അഡ്രസ്സ് ലോ അഡ്രസ്സ് പോർഷൻ അല്ല ലോ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റിൻ്റെ ലോയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഔട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇതെന്താണ് എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐ ഒ രജിസ്റ്ററാണ് ഐ ഒ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലേക്ക് ഒരു ഡേറ്റ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട് അതുപോലെ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ആർ സിക്സ്റ്റീൻ യൂസ് ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ റാമിൻ്റെ ലോവർ ഹയർ അഡ്രസ്സ് എടുക്കുന്നു അത് എസ് പി എച്ചിലേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ റാമിൻ്റെ ലോവർ അഡ്രസ് എടുക്കുന്നു അതിനെ എസ് പി എല്ലിലേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റ് ഇൻഷ്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പ്രോഗ്രാംസ് പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം തന്നെ നോക്കി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യാം ഇവിടെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡീഷൻ റിപ്പീറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ടോഗ്ലിങ് പിന്നെ ഒരു ബസറും എൽ ഇ ഡിയും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പഠിച്ചു തന്നെ തന്നെ മതിയാവും ആകെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാതെ രണ്ടേ രണ്ട് പ്രോഗ്രാമേ ഇതിനകത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാണാതെ പഠിച്ച് എഴുതാനൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിനകത്തൊരു മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് പറയുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട അഡ്രസ്സ് പറയുന്നുണ്ടാവും അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഏത് പോർട്ടാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ താങ്ക് യു